很多观众也会问说，要引导 model 的时候啊，要怎么样让他手白的自然？哎、欸，很简单啊，很简单啊，你只要给他一个东西拿就好了。比如说，比如说我的手，不要，快住手。<笑>哎、欸，你怎么这么高啊？他比你高哎、欸，没有好不好？没有，没有，有吧？他比你高吧？你为什么偷踮脚？我们久违了一阵子，就是要让大家记起来，我小伟是会拍照的。我跟你讲，哎、欸，我们今年上半年点阅最好的影片什么知道吗？什么什么？摄影师教你自然引导 model 的三大秘诀，不是恋爱布布吗？我们今天啊，一样是人像摄影，由我来教大家怎么构图。那我们今天请到的 model 是。突然一台机车过去，那 model 他不太会讲话，他这个旅居在澳大利亚很久，有点忘记中文怎么讲。那就用英文跟大家自我介绍一下。英文，英文 ，OK，OK，、okay, okay, fine，OK，、okay, fine。OK， 大家认真。哦，他不是会讲中文的，昨天晚上练很久。这个其实就是我们我们录影师郑怡的姐姐，对她今天就是想说想介绍一下姐姐给我认识，好。<笑>我们本来是在旁边喝咖啡的，就顺便拍一支片。我没有想要接的意思。<笑>太尴尬了我！我就看你可以多尴尬。步入主题啊！嗯、人像摄影构图的三大秘诀，请问是哪三大？很多人拍照拍很久，但是最后临场反应的时候，今天遇到一个这么正的 m o 他就开始手抖，就开始手抖。不知道怎么拍哦，所以我知道了，哎、欸，就是你要在你年轻的时候呢，就赶快拍人像。你年轻年纪大的时候呢，不是啊，不是因为年纪大会抖抖，是因为很紧张，有看到一个正妹很紧张，你会忘记。我们会有也发了一套口诀，对，让大家可以很清楚、很快速的可以进入状况。这一套口诀，中山前反对角切，对，框影 S 满白键。所以你就问我横批什么？哦，横批，横批，横批就是。手机、相机都好拍，横、欸、批不是一般四个字而已吗？太多字了吧？来，算一下。我们今天使用的镜头厉害了，二四七十 G N 二代，但是因为构图很多这个美美嘎嘎的东西，怕大家搞不清楚，所以我今天呢就固定用五十焦段来拍摄。那你为什么要用变焦镜不拿定焦镜就好了？你知道五十 G N 现在有一个新功能，哎、欸，什么功能？它可以卡死在这里，让它变得很难转。也就是说，我今天把那个焦段哦，哈。就设在五十之后，只要按下 lock 这个钮，嗯，它就会变得哦，紧紧的哦，我们就可以使用这样固定在五十来拍照。对对对。那我就问你，我不买个五十 G N？ 嗯。中山前板对角切很好记啊，好，第一个就是什么？中心点构图。嗯。中心点构图很简单啊，我们就是把人摆在这个画面的中心，不是世界的中心。来来来来来，你看看。哎，就刚才，我就想说他在拍什么东西。<笑>我刚想说，哎、欸，怎么这么黑？是不是？快门是是调太高，很想调参数啊。怎么那么黑啊？做效果是真的会拍到，<笑>好不好？我是真的会拍到。好，我知道做效果做。基本上啊、哦，今天我们就集中在构图，所以我就使用 A 模式，我平常都用 M。我以为第一点是要记得打开镜头盖。啊中心点构图，我们有一个很重要的关键，左右要取得一个平衡。哎呀，没了！哎呀，是不是？是不是？注意了哈、哦，很多观众也会问说，要引导 model 的时候啊，要怎么样让他手白的自然？哎，很简单啊，很简单啊，你只要给他一个东西拿就好了。比如说，比如说我的手，不要，快动手，人家弟弟在那呢。像我刚刚就给他一顶帽子，对，好让他可以拿帽子。哎呀，这样他的手呢就会自然开放。我先把药光放在你的头这个地方，你头上看起来特别的白呢。啊，会会有那个薄光的感觉。头发看起来更少了呢。对对对对，一点点笑容，一点笑容。哎呀，左右，好，要请左右的均衡。营养也要均衡呢。走在路的中间，好，好，来回头回头，哎，对，很棒，哎，就是这样子，笑开笑开。中山前板对角线，这个山，山是什么意思？山上去山上拍，去山上拍一张。哎、啊欸，等一下，没有没有没有。三分马构图，我的建议呢，很简单，就是我们把这个相机哈，开这个九宫格，哎、欸，九宫格切线，对，哎、欸，是不是、欸？你对在哪？对在他奇怪的地方。怪的。哎，在哪里？啊，弟弟在哪里？哈，弟弟放弃了啦。他就是觉得，就是今天就是把姐姐推入火坑，火坑本人，火坑。哎，嗨，大家好，我是火坑，我叫徐火坑。三分法构图，好，三分法构图就是
把它摆在这个九宫格的这个线。Model 在右边三分之一，现在大家观众看到我的画面呢，也是三分之一构图呢。对，哎，你是天才哎，你该不会是摄影老师吧？哎呀，真的太巧了呢，太巧了。我们就会放在放哪构图？那自己要放在左边那个，那右右边的，我跟大家讲一下。哎，我通常啊会习惯怎么样？它面向哪里，我们就在那边留多一点空白的地方。为什么？好，这样就会有一种望远的感觉。望远的感觉。空白的地方呢，给大家多一点想象。嗯。譬如说，现在你帮我看一下那边。我们也可以三法构图，也可以怎么样？直线、直条的构图。笑笑笑容啊！我觉得照片哦，它有调性，对，或者它这这个照片呢，人的视觉模式是这样子，它如果视线是放在比较挤拥挤的地方，这张照片就会显得比较悲伤一点，急促一点啊。然后视线帮我向向那里，然后就不要笑，不要笑。哎呀，是不是跟刚刚的感觉就完全不一样？根本只是叫人家不要笑而已嘛。<笑>好像是哎、欸，所以这个妈的表情决定一切啊！哎呀，大家自己想一下。我个人习惯就是往空的地方看，就笑，就开心一点。然后往窄的地方看，就就悲伤一点。OK， 我个人的习惯是这样。没问题。好，中山前板对角切，切好前前景前景构图。好，来走。我们再里面一点，再里面一点。对对对,對，要进去吗？听起来就是色色的。太脏了吧你？脏了吧？人家地，人家地在这个地方了。哎，他已经放弃了，弟弟已经放弃了，已经放弃了,放棄了。我们找一些东西当成前景，譬如说，我这边看到一个树叶，哇，这个树真的是长得怎么样？亭亭玉立，亭亭玉立，没有人这样形容树吧？我给你满分。对，我们就可以把它当做前景。对，那就是这个方式有两种，一个就是它埋在树里面，嗯，这样怎么样？虚化效果就会比较强。拍一个给大家看，看我，看我一张，看我一张，看看前面那个脏东西。然后第二个就是让他走比较远的地方，用前景来带、嗯。我们看一下会有什么差距。这回头就回头啊，回头！哇，这样子差点跌死啊！重一摔吧。白嘛啊，白色。好，我们白色部分。哎、欸，你怎么跟我这么喜？你喜欢狗吗？我喜欢。喜欢购物的狗是什么狗？你知道吗？喜欢喜欢买东西的狗还是收狗？收狗。<笑>负二，负二，负三。那你知道绿色的狗是什么狗吗？绿色的狗是奇异狗。奇异狗。奇异狗。哈哈哈你姐姐相当捧场。她很懂心脏哎，姐姐不错哎。我录不下去了。我对我心脏有点不太舒服。老师，我们现在要去哪里吃饭？哎，我们现在去早餐吃饭。走吧，走吧。那我们靠近镜子，靠近镜子。回头我们反射的时候，我们要注意一下哦，挑一下 model 的位置哦。我再往近一点，我再往近一点。中山前板对角切，对角切就是斜对角构图。好，还有我们今天来到什么？大溪埔顶公园。好，这个埔顶公园呢，方方正正的，我们就刚好可以用它来强调什么对角，好不好？对角构图。所以我觉得正拍在对角构图来讲哦，它会。比较呃，就是像老师说的嘛，比较不,不完整一点。嗯，我们就是这个东西，我要把它拍斜的，我自己也站斜的。嗯，斜加斜就会变什么？步步得正，有没有？哎、欸欸，就回来了。对，这样子就会觉得我是正的，欸欸欸欸、这样就觉得我是正的，欸欸欸欸、我是正的、欸欸，这样就觉得我是正的嘛。欸、好，来，对角构图，好，就是他斜，我也斜。啊，好，没有，就这样子，就是属于斜对角构图啊。开心，开心，开心，笑开，对。很棒，这样子遮太阳，然后很开心。啊、哦，戴帽子很聪明哎，仰头仰高，头仰高，不然会遮到。再高，再高，好，眼睛闭闭，眼睛闭闭。哦，对，很好。高整个仰，不是那个那个头整个这样子仰。好，可以仰吗？可以啊。哎，你姐姐是不是僵直性脊椎炎？她是不是僵直性脊椎炎？要看医生啊。然后接下来是切，切是什么意思呢？切仔面啊，切就是呢，就做一些局部特写，然后做一些比较有情境的展现。这个角度是有点怪啊。不会啊，这角度很好看啊。这角度好看啊。对。好，那我比如说我现在啊，一样用五字端，那我就再近一点，在这个光线的方向。比如说像现在这个位置，它那个它那个项链很亮，项链很亮，那我就会特写它的项链，然后用切角的方式去做勾。这手帮我放在项链上，好像在玩耍它一样。需要我帮你搞吗？需要吗？太多了吧
，会打棒球的狗叫什么吗？爸爸知道吗？知道吗？我我什么都不知道，<笑>我从来就没有知道过。<笑>会打，这都他教我的。<笑>会打棒球的狗叫做拉米狗。<笑>不啦，不，这个比较烂一点。没有分数。你要帮我在那边哦，那边斜侧，因为有光线，尽量挑在有光的地方。然后停掉的时候，记得要把光的位置补进去哦，让画面有重心。帮我梳头发，梳头发。哎、欸，另外一边不好意思，你梳这边会遮到我，<笑>好不好？对对对对对，好，我们做一个切角，有没有？然后第二个切的方式是什么？用道具帮他切哦。Oh. 譬如说，他现在手上有拿什么？有拿帽子。好，我们用帽子帮他切。来，没有没有人接你话，是不是觉得很累？啊，<笑>对，超累的。对对对对对，用帽子切。对对对，然后我要看到眼睛在笑，眼睛在笑。对，很好，来，小调皮的感觉啊，小调皮有没有？好饭啊！所以今天怎么样？中山前板最小切就教完了。哎呀！耶、yeah, ，还没，还有下脸，<笑>我好累哦，还有下脸啊！看什么？遛狗记得细狗链。